so dear students i welcome again you to winners chemistry in winners chemistry today we are going to solve a problem for the raoult's law of the partial pressure tar baka magcha lecture madhe apan raoult's law for the partial pressure of two solutions shiklelo ahe ani ata apan kay karaycha tyacha mathematical expression varti ek numerical problem ahe to apnala solve karaycha ahe त्याच्यासाठी प्रॉब्लेम जो बोर्डवरती लिहिलेला आहे तो आधी आपण वाचूया आणि तो कसा सॉल्व्ह करता येईल आणि अँसर्स काय येतील हे आपण त्याच्यानंतर बघू प्रॉब्लेम या पद्धतीनं आहे बघा द वेपर प्रेशर्स ऑफ प्युअर लिक्विड ए अँड डी आर फोर हंड्रेड अँड फिफ्टी एम एम एच अँड सेव्हन हंड्रेड एम एम एच रिस्पेक्टिव ॲट थ्री हंड्रेड अँड फिफ्टी के फाईव द कम्पोजिशन ऑफ लिक्विड अँड वेपर ई टोटल वेपर प्रेशर इज 600 हंड्रेड एम एम एच हा आपल्याकडे प्रॉब्लेम दिलेला आहे आणि हा आपल्याला सॉल्व्ह करायचा तर जसं की आपण नेहमी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो तीन स्टेप्समध्ये जीवन फॉर्म्युला आणि सोल्युशन या पद्धतीनंच हा देखील प्रॉब्लेम आता आपण सॉल्व्ह करणार आहे तर आधी आपण प्रॉब्लेम समजून घेऊया समजून घेता घेता आपल्याला जीवन लिहिता येईल त्यानंतर फॉर्म्युला आणि त्याच्यानंतर आपण त्याचं अँसरसाठी सोल्युशन काय आहे ते बघू स्टार्ट करूया बघा प्रॉब्लेम मी पुन्हा एकदा वाचतो The vapor pressures of pure liquids A and B are 450 एम एम एच जी अँड सेव्हन हंड्रेड एम एम एच जी रिस्पेक्टिव्ह आपल्याला दोन लिक्विड्स दिले आहेत त्यांची प्युअर वेपर प्रेशर दिलेले आहे जसं की आपण एचं प्युअर वेपर प्रेशर समजूया पी नॉट वर त्याच्यासाठी बघा मी आधी जीवन गोष्टी काय काय आहेत ते घेतो तर एचं प्युअर वेपर प्रेशर फोर फिफ्टी एम एम एच जी आहे त्यासाठी मी मेन्शन करतो बघा पी नॉट वन हा फर्स्ट कम्पोनंट म्हणून पी नॉट वन व्हॅल्यू आहे आपल्याकडं फोर हंड्रेड अँड फिफ्टी एम एम एच जी बी इज द सेकंड कंपोनंट फॉर दिस प्रॉब्लेम अँड इट्स प्युअर वेपर प्रेशर इज गिवन ॲज सेव्हन हंड्रेड एम एम एच डेअर फोर फॉर कंपोनंट टू इट्स प्युअर वेपर प्रेशर इज गिवन ॲज पी नॉट टू विच इज इक्वल्स टू सेव्हन हंड्रेड एम एम एच अँड इन दिस प्रॉब्लेम वी आर सपोज टू कॅल्क्युलेट द कम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड स्टेट ॲज वेल ॲज द वेपर स्टेट आपल्याला लिक्विड आणि वेपर सेटचं कम्पोजिशन काढायचं हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला आणखीन एक व्हॅल्यू दिलेली आहे वन मोर व्हॅल्यू इज गिवन इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन ॲज यू नो दॅट द टोटल वेपर प्रेशर इज डिनोटेड बाय पी सो पी इज सिक्स हंड्रेड एम एम एच दिस इज द टोटल प्रेशर ऑफ सोल्युशन इन ऑर्डर टू कॅल्क्युलेट द कम्पोजिशन ऑफ लिक्विड स्टेट वी रिक्वायर द फॉर्म्युला फॉर द राऊट स्टॉप विच वी हॅव स्टडी इन आवर प्रिव्हियस लेक्चर मागच्या लेक्चरमध्येच आपण बघा जो फॉर्म्युला शिकलेला आहे राऊल श्वासाठीचा तोच फॉर्म्युला आपल्याला इथे लिहायचा आहे आणि फॉर्म्युला आपल्याकडे असा आहे टोटल प्रेशर पी इज इक्वल्स टू पी नॉट टू मायनस पी नॉट वन इंटू एक्स टू प्लस पी नॉट वन सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर राऊल श्वा खास फॉर्म्युला वापरून आपण कम्पोजिशन ऑफ लिक्विड स्टेट ॲज वेल ॲज पेपर स्टेट कॅल्क्युलेट करायचा आहे कसं करता येईल बघा आपण गिवन आणि फॉर्म्युला वापरून त्याचं सोल्युशन काय येतं ते बघूया तर त्याच्यासाठी आपल्या प्रॉब्लेमची तिसरी स्टेप मी इथे मेन्शन करतो आपल्याकडे आहे सोल्युशन सोल्युशनमध्ये आपण काय करणार आहे तर ह्या फॉर्म्युलामध्ये गिवन व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचे आणि कॅल्क्युलेशन करायचं त्याच्यासाठी मी लिहितो बघा वी हॅव ए सेंटेन्स सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यूज इन द फॉर्म्युला जो काय फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे त्याच्यामध्ये आपण हे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचे बघा सगळे व्हॅल्यू आहेत आपण ते व्हॅल्यू काय करूया सबस्टिट्यूट करू पी टोटल प्रेशर व्हॅल्यू आहे सिक्स हंड्रेड एम एम एच जी देर फो आय शाल राईट हिअर सिक्स हंड्रेड एम एम एच जी इक्वल्स पी नॉट टू हेपर प्रेशर ऑफ कम्पोनंट टू इज सेव्हन हंड्रेड एम एम एच जी अँड दे वी हॅव मायनस पी नॉट वन सो पी नॉट वन व्हॅल्यू इज फोर हंड्रेड अँड फिफ्टी एम एम एच जी देर फो This 700 mm minus 450 mm, it is multiplied by x2 minus 450 mm. This is equal to 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 450 mm. This
कैलक्युलेशन फक्त आपल्याला पुढं न्यायचं आहे तर सिंपल वे मध्ये आपण ही कॅल्क्युलेशन करूया बघा सोपं कॅल्क्युलेशन आहे दिस सेव्हन हंड्रेड एम एम ए जी मायनस फोर फिफ्टी एम एम ए जी इट कम्स एस टू फिफ्टी एम एम ए जी द अँसर फॉर दिस सिंपल ब्रॅकेट इज टू फिफ्टी एम एम ए जी इन टू वी हॅव दिस एक्स सो दॅट फॉर सेव्हन हंड्रेड एम एम ए जी मायनस फोर फिफ्टी एम एम ए जी इट कम्स ॲट टू हंड्रेड अँड फिफ्टी एम एम ए जी अँड दिस टू फिफ्टी एम एम ए जी इज मल्टिप्लाईड बाय एक्स सो आय हॅव रिटर्न दिस ऑन द लेफ्ट हँड साईड यस नाव दिस फोर फिफ्टी ऑन टेकिंग टू लेफ्ट हँड साईड as it possess the positive sign here it will get subtracted on the left hand side therefore 600 mmg minus 450 mmg it comes as 150 mmg i shall write the direct answer 600 mmg minus this 450 mmg it comes as 150 mmg and now to calculate this x2 i have to take this 250 mmg on the right hand side only therefore x2 is given as 150 mm h that 150 mm h is divided by this 250 mm h and this division simply will result in the value of x so this mm h mm h gets cancelled 0 0 gets cancelled and 15 divided by 25 is nothing but simply 3 divided by 5 and as you know that 3 divided by 5 is nothing but 0.6 and hence the composition x2 is 0.6 so this is the first answer for us that the composition of component 2 is 0.6 also we need to calculate x1 x1 kasa kadta hai atishe sopa ek formula apan adhi sudha shiklelo aahe to to formula ka hai baka x1 plus x2 equals to 1 so therefore to calculate x1 we have to use that formula therefore i write that formula as we know that x1 plus x2 is equals to 1 and therefore x1 is equals to 1 minus x2 as you know that x2 is 0.6 so i shall write 1 minus 0.6 so 1 minus 0.6 it is very simple it comes as 0. so these are the two answers for the composition of the liquid state for this particular solution now these two answers x1 and x2 represents only the composition of the liquid state baka problem atun apla samplela nahi x1 ani x2 je ahe ke liquid state che compositions apla kada ahe apnala paper phase sathi sudha composition kadaycha ahe manu apan pura antim calculation karnar ahe calculation for the composition of paper phase jase ki kalcha lecture mare shevdi apan bagitlela ahe ki composition of paper phase calculate karnyasathi sudha apan tyache formula study kelele ahe त्याच्यासाठी आपण या बाजूला त्याचे कॅल्क्युलेशन करूया बघा द कम्पोजिशन ऑफ पेपर फेज इज गिवन बाय पेपर फेजचं कम्पोजिशन साठी आपण बघा एक फॉर्म्युला युज करत असतो म्हणजे दोन्ही कम्पोनंट साठी दोन वेगवेगळे फॉर्म्युला आहेत त्यापैकी सगळ्यात पहिला फॉर्म्युला जो आहे आपल्याकडे बघा कम्पोनंट वन साठी आहे पी वन इज इक्वल्स टू वाय वन इंटू पी फॉर कम्पोनंट वन आणि कम्पोनंट टू साठी सुद्धा आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे पी टू इज इक्वल्स टू वाय टू इन टू तर आधी आपण वाय वन हे कम्पोनंट वनचं कम्पोजिशन जे आहे ते कॅल्क्युलेट करून घेऊया त्यासाठी बघा अतिशय सिम्पल फॉर्ममध्ये हे कॅल्क्युलेशन आपल्याला करता येईल तर फॉर्म्युलाचं कन्वर्जन आपण करूया वाय वनच्या कॅल्क्युलेशनसाठी देन टू अशा राईट वाय वन वाय वन इज इक्वल्स टू एन बघा आपल्याकडं पी वन डिवायडेड बाय पी हा फॉर्म्युला जस्ट आपण हा पी या बाजूला घेतला तर त्याला डिवायडेड बाय पी पुन्हा पी वन आपल्याला माहिती आहे जसं की आपण राऊंड स्लॉ फॉर कम्पोजिशन ऑफ लिक्विड साठी स्टडी केलेलं आहे की पी वन ची जी व्हॅल्यू आहे ही इतकी असते बघा पी नॉट वन इन टू एक्स वन आणि याला डिवायडेड बाय येईल आपल्याकडे पी हा फॉर्म्युला जसं की पी वन इज इक्वल टू पी नॉट वन इंटू एक्स वन आहे तर हा फॉर्म्युला आपण वापरला आणि ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये सगळे व्हॅल्यूज आपल्याकडे आहेत आपल्याकडे पी नॉट वन आहे एक्स वन आहे आणि पी सुद्धा आहे तर मी हे व्हॅल्यूज इथंच सबस्टिट्यूट करतो आणि त्याचे कॅल्क्युलेशन करतो बघा पी नॉट वन ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे इथं फोर हंड्रेड अँड फिफ्टी एम एम एच त्याला इंटू एक्स वन व्हॅल्यू जे आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे किती आहे बघा झिरो पॉईंट फोर आणि याला डिवायडेड बाय करायचं आहे टोटल प्रेशर पी त्याची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे बघा सिक्स हंड्रेड एम एम एच हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याकडे वाय वनचं जे कम्पोजिशन आहे त्यामुळे बघा कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आन्सर येईल आपल्याकडे हा झिरो झिरो कॅन्सल झाला तर बघा 
हे सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे थ्री डिवायडेड बाय फोर आणि हा पॉईंट फोर डिवायडेड बाय फोर आपल्याकडे झिरो पॉईंट फोर आणि पुन्हा ही जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याकडे झिरो पॉईंट थ्री या पद्धतीने आणि त्यामध्ये कॅल्क्युलेशन करताना बघा हे इथं तीन हे इथं फोर आहे आणि हे आला डिवायडेड केलं तर झिरो पॉईंट वन त्यामुळे अँसर आला झिरो पॉईंट थ्री देर फोर कंपोजिशन ऑफ कंपोनंट वन इन द रेफर केस इज झिरो पॉईंट सिमिलरली रिमेंबर दॅट सिमिलरली द कंपोजिशन ऑफ कंपोनंट टू कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग फॉर्म्युला थ्री टू इज इक्वल्स टू वाय टू इंटू पी अँड धिस फॉर्म्युला कॅन अगेन बी कन्व्हर्टेड इन टू वाय टू इज इक्वल्स टू पी टू डिवायडेड बाय पी विच इज इक्वल्स टू सो ॲज वी हॅव टेकन हिअर पी वन इज इक्वल्स टू पी नॉट वन इंटू एक्स वन सिमिलरली दिस पी टू कॅन बी टेकन ॲज पी नॉट टू इंटू एक्स टू अँड डिवायडेड बाय वी हॅव तर बघा याच्यात पुन्हा आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया वाय टूच्या कॅल्क्युलेशनसाठी वाय टूच्या कॅल्क्युलेशनसाठी असंही बघा पी नॉट टू व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे सेवन हंड्रेड एम एम एची जी आपण व्हॅल्यू घेतलेली आहे त्याला इंटू करायचं आहे एक्स टू जो कॅल्क्युलेट केलेला आहे झिरो पॉईंट सिक्स आणि याला डिवाइड बाय करायचं आहे टोटल प्रेशरची व्हॅल्यू टोटल प्रेशरची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे सिक्स हंड्रेड एम एम एची तर हे झिरो झिरो कॅन्सल होतील हे याला डिवाइड केलं तर बघा पुन्हा पॉईंट वन येईल आणि त्या पॉईंट वनने सेवनला मल्टिप्लाय केला तर आपल्याकडे आन्सर येईल झिरो पॉईंट सेवन म्हणून वाय टूची व्हॅल्यू किती आली बघा झिरो पॉईंट सेवन एट असते तर ही जी वाय टूची व्हॅल्यू आहे ही आणखीन एक प्रकारे सुद्धा आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येते त्याच्यासाठी बघा आपल्याला काय वापरता येऊ शकतं तर जसं की आपल्याकडे वाय वन झिरो पॉईंट थ्री आहे आणि इथं आपण बघतो एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल्स टू वन लिक्विड फेजला जसं गॅस फेजला वाय वन प्लस वाय थ्री इज इक्वल्स टू वन आहे इथं आपण वाय वन इज इक्वल्स टू झिरो पॉईंट थ्री घेतला तर वाय टू कॅल्क्युलेट करता येतो वन मायनस वाय वन इट इज वन मायनस झिरो पॉईंट थ्री इज इक्वल्स टू झिरो पॉईंट सेवन हे एक आणखी पद्धत जी तुम्हाला सोप्या पद्धतीनं कॅल्क्युलेशन करता येईल त्यासाठी आपण हे दोन कॅल्क्युलेशन केलेले आहेत राऊस लॉ पार्शियल प्रेशरचे कॅल्क्युलेशन हे या पद्धतीने येत असतात तर तुम्हाला देखील जास्तीत जास्त कॅल्क्युलेशन करता यावे यासाठी तुम्ही एक्सरसाइजला रेफर करा त्याच्यामध्ये असणारे प्रॉब्लेम्स तुम्ही जास्तीत जास्त सॉल्व्ह करा मला अपेक्षा आहे की तुम्हाला हा प्रॉब्लेम अधिक चांगल्या पद्धतीने समजला असेल तर आज आपण आणखी एक प्रॉब्लेम तुम्हाला होमवर्कला देणार आहे आणि तो होमवर्कचा प्रॉब्लेम तुम्ही व्यवस्थित बघायचा आहे वाचायचा आहे आणि जे काय अँसर्स येतील ते ह्या व्हिडिओच्या खाली कॉमेंटमध्ये तुम्ही त्याचा अँसर द्यायचा आहे व्यवस्थित प्रॉब्लेम तुम्हाला होमवर्क करायचा आहे आणि त्याचा अँसर तुम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये कॉमेंट करायचा आहे तर असाच प्रॉब्लेम जो आपण याच्या आधी सॉल्व्ह केलेला आहे त्याच पद्धतीनं हा सॉल्व्ह करायचा आहे प्रॉब्लेम बघा या पद्धतीने आहे मी रीड करतो पेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉन सी एच सी एल थ्री अँड डायक्लोरोमिथिन सी एच टू सी एल ऍट टू हंड्रेड अँड नाईन्टी एट के बी आर टू हंड्रेड एम एम एची अँड फोर हंड्रेड अँड फिफ्टीन एम एम एची रिस्पेक्टिव्ह कॅल्क्युलेट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट टू डिफरंट थिंग्स वी हॅव टू कॅल्क्युलेशन ॲज द पेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन प्रिपेअर बाय मिक्सिंग ट्वेंटी फायव्ह पॉईंट फायव्ह ग्रॅम ऑफ क्लोरोफॉन अँड फोर्टी ग्रॅम ऑफ डायक्लोरोमिथिन ॲट टू नाईन्टी एट के बी अँड द सेकंड कॅल्क्युलेशन इज the more fraction of each component in the vapor phase tar hope tumhala baakcha problem samajla hai ani tyavarun tumhi ya problem cha answer sudha mala comment box madhe tacha comment dala okay tar acha purta apla ha acha lecture samjta next time apan ideal and non ideal solutions kashe asta tacha baddal study karaycha hai thank you